Hallo zu einer neuen Outfit-Inspiration. Wir haben hier heute ähm, etwas für den Herbsttypen auf die Puppe gebracht und wir versuchen auch diese Woche wieder natürlich alle Typen zu berücksichtigen, so gut es geht. Es geht nicht immer, das muss ich jetzt mal vorweg sagen, ähm, weil wir einfach das nehmen müssen, wo wir gerade Stoff da haben. Aber ich hoffe, das gefällt euch heute wieder und jetzt fange ich auch an zu erzählen, denn wir haben dieses Outfit ganz bewusst gewählt. Wir haben uns ein bisschen, ein bisschen, also hosentechnisch an meinem Outfit angepasst, weil das ist natürlich immer ganz gut. Ich habe heute Morgen zu Laura gesagt, ich trage ja nun mal diese Hose hier, die habe ich noch gar nicht richtig vorgestellt. Können wir nicht was auf die Puppe bringen, wo wir auch die Hose nehmen. Und zwar ist die Rede von der Hose Nuru von Schnittmuster Berlin. Das ist nämlich tatsächlich die, die ich heute trage. Und ich weiß, ihr könnt euch das immer besonders gut vorstellen, wenn man sie natürlich am Lebensmodell, also heute an mir dann auch sieht. Die Hose Nuru hat hier vorne die Naht, die Seitennaht nach vorne verlagert. Das könnt ihr, glaube ich, ganz gut sehen. Die Hose hat hier tatsächlich keine Seitennaht, sondern die Naht kommt wirklich erst hier. Also ich hoffe, man sieht es auch bei diesem dunkelblauen Stoff. Dann trifft es sich hier mit der Tasche, die man natürlich hat. Finde ich immer ganz praktisch. Man kann also tatsächlich ein Taschentuch oder sonst was immer reintragen. Hat insgesamt ein sehr schönes, weites Bein. Ja, macht natürlich ein sehr langes Bein, aber wie sagt mein Mann, du hast doch eh lange Beine. Okay, jetzt habe ich sie noch mal ein bisschen extrem länger. Ich mag das immer sehr. Also ich mag das sehr und ich glaube, große Leute können sehr, sehr gut halt eben Hosen mit einem langen, weiten Bein tragen. Wir haben aber natürlich, es geht ja auch um die Puppe und deswegen vergesse ich das jetzt natürlich nicht. Hier haben wir den Tencel Stretch Twill in der Farbe Mustard auf die Puppe gebracht. Nein, in der Farbe Rust. Rost. Super. Ich bin natürlich jetzt wieder, ja, jetzt bin ich ganz durcheinander gekommen. Also Rost ist das die Farbe und dieser Stoff, der hat eine ganz, ganz leichte Dehnbarkeit. Der fällt unheimlich schön weich, locker, hat dieses, ja, so ein bisschen Pfirsichhaut-Finish obendrauf. Also wenn man da drüber streicht, ist das wirklich ganz, ganz angenehm weich. Und der Tencel hat natürlich alle angenehmen Hauttrager, nein, Hauteigenschaften, nein, Trageeigenschaften, mein Gott. Er ist sehr... Ähm, Klimaneutral kann sehr, sehr gut halt eben ähm, mit den, bei warmem Wetter mit umgehen, bei kaltem Wetter genauso, wärm gut, kühl gut. Also das sind wirklich ganz, ganz angenehme Trageeigenschaften und die könntest du halt eben auch für die Hose Nuru ähm, ja, gebrauchen, dafür zum Einsatz bringen. Dazu kombiniert haben wir jetzt heute hier einen schönen weichen Soft ähm, Sweat und zwar ist das ein Sweat dunkelblau mit einer leichten, flauschigen Innenseite, aber trotzdem insgesamt nicht ganz so dick. Also wirklich eine leichte, flauschige Innenseite. Der hat dieses wunderschöne Tupfenmuster mit drauf, wo halt eben der Farbton der Hose wieder drin vorkommt. Und ähm, ja, es wird ja doch ein wenig kühler, so noch nicht heute, aber morgen, glaube ich. Da kann man natürlich auch sehr, sehr schön einen kurzen Hoodie zu dieser weiten Hose kombinieren. Also es muss ja nicht ein Shirt sein, es geht auch ein Hoodie. Und da ist meine Empfehlung heute wieder, der Mix and Match Pulli von Kibadu, denn da hast du mit einem Schnitt tatsächlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, einen Pullover zu, äh, zu nähen. Egal ob mit Racklernärmeln oder mit angesetzten Ärmeln, mit Kapuze oder ohne. Da kann man wirklich mit diesem Einschnitt kann man unheimlich viele verschiedene Varianten nähen und das finde ich sehr, sehr schön. Und diesen Pullover könntest du halt eben auch gut zur weiten Hose tragen. Wenn du eine Kapuze machen möchtest, ihn füttern möchtest, könntest du beispielsweise den schönen Bambus-Jersey hier in einem ähm, etwas helleren Blauton dazu kombinieren. Das wäre dann so in etwa das jeansige Blau, was hier in dem Tupfen drin vorkommt und das dann halt eben in die Kapuze einfassen. Wenn du mit Bündchen arbeiten möchtest, könntest du sehr schön dieses Fertigbündchen mit Glitzerkante verwenden. Das ist zwar ein Ton dunkler, aber es passt farblich dazu, sodass es nicht stört. Also auch das wäre möglich, sowohl halt eben als ähm, Bündchenabschluss oder Ärmelabschluss oder aber auch, wenn es kein Hoodie ist, oben als Kragen wäre das sehr, sehr schön einzunehmen. Wir verlinken dir alle vorgestellten Artikel des heutigen Videos wieder in der Beschreibung und im Shop findest du es natürlich auch alles entsprechend unter dem heutigen Datum mit abgespeichert, sodass du da mit einem Klick genau auf die vorgestellten Sachen kommst. Und an dieser Stelle wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag, mach's gut und wir sehen uns bald wieder.